আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হলো ধারক ও ধারকত্ব পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের স্থির তড়িৎ চ্যাপ্টারের একটা টপিক আমি আসলে আগে তিনটা ভিডিও দিয়েছিলাম স্থির তড়িতের উপর সেটা হচ্ছে প্রাবল্য দিয়েছিলাম দুইটা দেন হচ্ছে একটা হচ্ছে বিভবের উপর আসলে আজকে হচ্ছে ফাইনাল টপিকটা দিচ্ছি আমি এই টপিকে এই চ্যাপ্টারের উপর আর তেমন কোনো ভিডিও দিব না অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাবো ইনশাল্লাহ আমি এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বড় ক্লাসটা মনে হয় আজকে দিতে যাচ্ছি সেখানে ধারক ও ধারকোত্তর আমি সবগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আমি পাঁচটা বোর্ড কোয়েশন সলভ করব তোমাদেরকে আজকে বোর্ড কোয়েশন বা আছে পাঁচটা সৃজনশীল সলভ করার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ধারকের যতগুলো টপিক আছে সবগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ধারক মানে এখানে যে বেসিকটা আছে সেটা হচ্ছে এই কোয়েশনটা এটা হয়তো অনেকেই জানো না আর এই কোয়েশনটা তোমাদেরকে শিখতেই হবে এটা হচ্ছে একদম লাস্টে করাবো তার আগে চারটা কোয়েশন আমি সলভ করবো দেন পাঁচ নাম্বারটা সলভ করো পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে বেসিক সবচেয়ে বেশি তো তোমরা অবশ্যই পাঁচ নাম্বার মানে কোয়েশনটা পর্যন্ত দেখতে হবে আর তুমি বলতে পারো হয়তো আমি ভিডিওটা দেখার জন্য লাস্টে রেখেছি এটা ব্যাপারটা এরকম নয় আমি আসলে এটা পুরো ডিসকাস করবো ডিটেলস তো এই জন্য এটা আমি লাস্টে রেখেছি বাকিগুলো আমি কোয়েশনগুলো সলভ করবো এবং কোয়েশ্চেন সলভ করাকালে তুমি হয়তো দেখতে পাবে আসলে জিনিসগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় তো চলো আমরা সলভ স্টার্ট করি আর সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে স্টার্ট করবো হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দিয়ে যাওয়া উনিশ দিয়ে দেন কুমিল্লা বোর্ড উনিশ দেন রাজশাহী বোর্ড দিয়ে যাওয়া সতেরো ফেনি গার্লস ক্যাডেট কলেজ তারপর হচ্ছে বিএম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া দেখো বরিশাল যেই বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে যে কোয়েশনটা দিয়েছে সেটা বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে যে কোয়েশনটা সেটা এবং এই কোয়েশ্চেনের গ নাম্বার কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে আসলে পুরো স্যার যে এখানে ধারকটা রয়েছে এই ধারকটা তুল্য ধারকত্ব কত একদম সিম্পল গতে বলা হয়েছে তুল্য ধারকত্ব তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় করতে বলা হয়েছে দেন ঘতে বলা হয়েছে আসলে এই কোয়েশ্চেনটাতে ঘতে বলা হয়েছে হলো যদি আমাদের এই ধারকটাকে আমরা যদি এখান থেকে সরাই ফেলি তাহলে এখানে সঞ্চিত শক্তির পরিবর্তন কীরকম হবে আমি আবারও বলছি যদি এই যে তৃতীয় ধারকটাকে সরাই ফেলি তা মানে সি থ্রিকে তাহলে এখানে তুল্য ধারকত্ব সরি পুরো এই ধারকটাতে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত হবে বা কীরকম পরিবর্তন হবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো আমরা তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় করতে গেলে দেখো এই দুইটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে এই দুইটা ধারক হচ্ছে শ্রেণীতে আছে দেন এটার সাথে কিসে আছে সমান্তরালে আছে তাহলে এই দুইটা সি ওয়ান এবং সি টুর প্রথমে শ্রেণীতে আমরা বের করে ফেলবো দেন এই যে এটা যেই সমান তৃতীয়টার সাথে সমান্তরালে আমি বের করে ফেলবো তাহলে প্রথমে হচ্ছে সি এস ওয়ান বাই সি এস ইকুটা আমরা জানি শ্রেণীতে ধারকের ধারকত্ব নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এটা ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু দেন এটা যদি আমি মানগুলো বসাই এখানে হচ্ছে পয়েন্ট টু আমি মাইক্রোফেরাডে প্রথমে বসাবো তারপর হচ্ছে পয়েন্ট টু মাইক্রোফেরাডে দেন এটা থেকে যদি আমি বসাই পয়েন্ট টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে টু পয়েন্ট দেন এখান থেকে পাচ্ছি হলো আমি ওয়ান বাই সি এস এগুলো কিন্তু বা দিয়ে ওয়ান বাই সি এস দেখো তোমরা আমি কিন্তু ডিটেলস করছি তোমরা আর জিনিসটাকে একটু বুঝতে হবে তাহলে সুতরাং এখান থেকে আমি যদি সি এস বাই করি তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফেরাডে তাহলে এখান থেকে আমি যদি এই দুইটার সি এস পাই হচ্ছে হলো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফেরাডে দেন আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে পুরোটা তারপর এই দুইটার যে শ্রেণী তুল্য তুল্য ধারকত্বটা রয়েছে সেটার সাথে এটা কিসে আছে সমান্তরালে তাহলে সি যেটা টোটাল ওভারঅল সি ইকুয়েবেলেন বা সিপি বলি আমি কারণ এটার সাথে সমান্তরালে আছে দেন এটা হবে হচ্ছে আসলে এটার সাথে মানে সি এস এর সাথে এটা কিসে আছে সমান্তরালে তাহলে সমান্তরালে তুল্য তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় সূত্রটা হচ্ছে এটা যে এটা তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান প্লাস পয়েন্ট টু তাহলে আমাদের সব আসলে হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোফেরাডে তাহলে আমাদের প্রথমে তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় করা শেষ এটাই হচ্ছে এখানকার তুল্য ধারকত্ব আমাদেরকে জানতে চাইলো দেন আমরা ঘ নম্বর শেষ এটা এবার ঘতে ঘ কিভাবে বের করব ঘ কিভাবে বের করব ঘ বের করার এটা হচ্ছে তোমাকে বলেছে যদি এই ধারকটাকে সরাই নেওয়া হয় তাহলে সঞ্চিত শক্তি কত হবে মানে কীরূপ হবে কীরূপ পরিবর্তন হয় আমি কোয়েশ্চেনটার উপর দেখিনি সঞ্চিত শক্তির পরিবর্তন কীরূপ হবে তো আমাদের সঞ্চিত শক্তি পরিবর্তন কীরূপ হবে এটা জানার জন্য তোমাকে কি করতে হবে এটা যে কাজটা করতে হবে সঞ্চিত শক্তির পরিবর্তন জানার জন্য তোমাকে আগে কিন্তু যেটা সঞ্চিত শক্তি আছে বর্তমান ধারক অনুসারে মানে এটা কি করার আগে সরানোর আগে সেটা তোমাকে নির্ণয় করে ফেলতে হবে তাহলে এটা সহ নির্ণয় করে ফেলো এটা সহ মানে এখন যে ধারক আছে বর্তমানে সেটা দিয়ে তুমি যদি শক্তি নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু ইউ পাবা হচ্ছে হলো হাফ সি ভি স্কোয়ার এটা হচ্ছে হলো কি তৃতীয় ধারকটাকে সরানোর পূর্বে তার সঞ্চিত শক্তি তা
संचित शक्ति कत कत परिवर्तन परिवर्तन बेर करते चाहिए धारक टा के बद दिए तुल धारक तो जा दरकार संचित शक्ति कत हो निर्णय कर फिले दें तुम्हें परिवर्तन मेरे करते बोलो तो देखो अवश्य आगे जेहतु तुलनामूल कमे गेसले धारकत बेसि कमे जाचित शक्ति कमे ग क्वेश्चन धारक देखने कोष और धारक मध्य धारक पात गुलान कोष पात गोटे धारक डी बोली सेंटीमिटार ए प्रत्येक एरो धारक जाो धारक देो पिको फेरारे आरोप कत छो पिको फेरारे क्षेत्रफल पात गुलर क्षेत्रफल कत गए जानते चाहे प्रत्येक पातर क्षेत्रफल कत धारक गुल कत ये चाहिए दें घते क्वेश्चन बोला उद्दीपक कि बोली तुम्हारे प्रथम मध्य दिए द्वित धारक मध्य बोला अनुरूप जो दूटा पात रखा है अनुरूप एक घन बार क्वेश्चन तक बलो पतला पात प्रवेश कराना 
তাহলে সঞ্চিত শক্তির কি রূপ পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ এখানে একটা কাগজ ঢুকানো হয়েছে আর এখানে একটা পাতলা পাত ঢুকানো হয়েছে তাহলে সঞ্চিত শক্তির কি রকম পরিবর্তন এটা ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেন তো আমরা যে জিনিসটা প্রথমে করব আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এ বাই করতে তো গ নাম্বার কোয়েশ্চেন যখন আমাদেরকে সলভ করতে বলা হবে তোমরা খেয়াল করো সবাই গ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তো আমি যখন সলভ করব গ নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা জানি যে হচ্ছে সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব ইকুয়াল টু সি ইকুয়াল টু হচ্ছে এফসেলেন নট এ বাই ডি তাহলে এফসেলেন নট এ বাই ডি যদি হয় তোমাদের এখান থেকে তুমি সহজে এটা কিন্তু কি তুমি বের করে ফেলতে পারো এটা হচ্ছে তোমাকে এখান থেকে দেওয়া আছে কিনা দেখতে এ তো তোমাকে বের করতে হবে সি সি গুলো হচ্ছে যে তোমাকে সি তুমি এটা বসাই দাও সি এটা বসাও দেন এফসেলেন নটের মান হচ্ছে কত এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স হচ্ছে হলো টুয়েলভ দেন হচ্ছে হলো ডি ডি তোমাকে অবশ্যই মিটার একটু বসাবে এখানে ওরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তুমি অবশ্যই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টু বসাই দিবা মিটার নিয়ে গেলা তুমি এই মিটারটা বসাও তুমি এখান থেকে এর মান সরাসরি পেয়ে যাবে আমি আর একটা ক্যালকুলেশন করছি না আশা করছি তোমরা এটা কি ধরতে পারবে তো দেন আমাদেরকে বলা হয়েছে এখানে যে জিনিসটা সেই জিনিসটা হচ্ছে যদি এখানে একটা কাগজ ঢুকানো হয় আর এখানে যদি একটা কি পাত ঢুকানো হয় তাহলে এদের যেই সঞ্চিত শক্তি সেটা কত পরিবর্তিত হবে তো কত পরিবর্তিত হবে এটা জানার জন্য তোমাকে আগে নর্মালি বর্তমানে কত আছে সেটা জেনে নিতে হবে একটু আগে অঙ্কটা আমরা করেছি যেটা হচ্ছে এর আগের কোয়েশ্চেনটাতে করেছি সেটা খুব সম্ভবত ছিল হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ তো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশে যেরকম ছিল আমাদেরকে আগে মানে পরিবর্তনের আগে মানে হচ্ছে কাগজ এবং হচ্ছে পাতলা পাত রাখার আগে আমাদেরকে এখানে আগে একবার কি করে নিতে হবে আর সঞ্চিত শক্তি বের করে নিতে হবে তো সঞ্চিত শক্তি বের করার জন্য আমাদের করতে হবে কি বলতো সঞ্চিত শক্তি বের করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ওই যে বললাম এখানে দেখো প্রত্যেকটা ধারকের ধারকত্ব হচ্ছে ছয়শো পিকো ফেরারে তাইলে আমার ধরো এখানে এখন পাত নাই এখানে হচ্ছে কাগজ নাই নর্মালি আগে আমাদেরকে নির্ণয় করবে দুইটা পাত আছে শুধু এখানে তো দুইটা পাত এটা আগে তুল্য ধারকত্বটা নির্ণয় করে নেবো দুটো আছে কিসে বলো তো এখানে সমান্তরালে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ এই দুইটার একটা সাধারণ কমন পয়েন্ট আছে এদিকে আবার সাধারণ কমন পয়েন্ট রয়েছে যেমন তোমরা রোদের ক্ষেত্রে যেটা দেখো সেটাই রোদের ক্ষেত্রে শ্রেণী যেভাবে বুঝায় এখানে ধারকের ক্ষেত্রে শ্রেণী সেভাবেই বুঝায় রোদের ক্ষেত্রে সমান্তরাল যেভাবে বুঝাবে এখানে সমান্তরাল সেভাবেই বুঝানো হবে তবে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে নিয়মে সূত্রের মধ্যে যেটা আমরা ওখানে দেখা গেছে রোদ নির্ণয়ের সময় যেটা কি ওয়ান বাই করে করেছিলাম সমান্তরাল জন্য আর এখানে ওয়ান বাই হচ্ছে হলো শ্রেণীর জন্য আর নর্মাল যোগ ছিল হচ্ছে হলো কিসের জন্য শ্রেণীর জন্য রোদের ক্ষেত্রে আর এখানে হচ্ছে সেটা সমান্তরালের ক্ষেত্রে যাই হোক তো আমরা তো আশা করছি সূত্র তোমরা তো অবশ্যই বুঝো এই দুইটা হচ্ছে সেই ধারক এই দুইটা যখন ধারক খেয়াল করো কেউ যদি আমার থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলা মানে থিওরিটিক্যাল টপিকগুলা মানে ধারক কিভাবে কাজ করে সেটা দেখতে চাও তাহলে তোমরা এই যে চাপটা আছে স্থির তৈরি এখানে আমার প্লে লিস্টে চলে যাও প্লে লিস্টে গিয়ে এখান থেকে এদের কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও তাহলে খুব সহজেই তুমি কিন্তু বুঝতে পারবা আর যে ধারক কীভাবে কাজ করে আমি জাস্ট আজকে ম্যাথ মেডিকাল কামগুলো সলভ করছি বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইন্টার পরীক্ষার্থীর জন্য পাঁচটা সিজন সে নিয়ে আলোচনা করছি তো পাঁচটা সিজন সে নিয়ে আলোচনার কারণ হলো কত ধরনের যত ধরনের কোয়েশ্চেন হয় সব টপিক তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন এখান থেকে আমাদেরকে যদি আমরা ইউ বের করতে চাও ইউ বের করতে চাইলে তোমাদের কিন্তু হাফ সি বি স্কোয়ার তাহলে ভি কিন্তু দেওয়া আছে দুইশো ভোল্ট সি বের করে নিতে হবে সি এখানে এই দুইটা সমান্তরালে আছে তো সমান্তরালে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে হচ্ছে ছয়শো ছয়শো বারোশো আমরা জানি তারপর আমি লিখছি দেখো বারোশো পিকো ফেরাডে দেন এটাকে আমরা কিছু নিয়ে বসাবো বারোশো পিকো ফেরাডেকে ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ ফেরাডে তাহলে আমাদের বারোশো এখান থেকে দেখো যে জিনিসটা আমরা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে হলো হাফ সি হচ্ছে বারোশো ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ হোল স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে দুইশো তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটার ইউজ করি তাহলে খুব সম্ভবত যেটা পাবো সেটা হচ্ছে হলো তোমরা দেখতেছ কিনা আমি জানি না টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ জুল এরকম আনসার আসতেছে তাহলে এরকম যদি আনসারটা আসে তাহলে তুমি এখন আমাদেরকে এটা হচ্ছে কখন আমরা যখন এখানে কোনো কাগজও ঢুকাইনি প্রথম পাতের প্রথম ধারকের মধ্যে আবার দ্বিতীয় ধারকের মধ্যে যখন কি পাতও ঢুকাইনি তখন হচ্ছে এই সঞ্চিত শক্তি এবার আমি এখানে একটা কাগজ রাখবো তারপর এখানে একটা কি 
পাতলা পাত রাখবো রেখে তারপর আমি কি করব এখানে নতুন করে চিন্তা করব যে আসলে আমার টোটাল ধারকত্ব কত দেন ওই ধারকত্বের জন্য টোটাল সঞ্চিত শক্তি কত তখন সেই সঞ্চিত শক্তিটাকে এটার সাথে কম্পেয়ার করবো যে কত হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেছে তা আমি এটাকে তোমাদের সুবিধার জন্য বা আমার সুবিধার জন্য বলে যেতে পারি এটা হচ্ছে আমি এখান থেকে টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু হচ্ছে টেন ইনভার্স ফাইভ জুন এটা আমি এখানে লিখে রাখছি তো আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে আমি যে এখানে প্রশ্নগুলো লিখে রেখে দিয়েছি তোমাদের জন্য যে আমাকে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন দেখতে হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো কি কারণ আমি তোমাদের জন্য প্রায় অনেকটা লাইভ ক্লাসের মতোই করি আর চেষ্টা করি তো দেখো এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এখান থেকে আমাদের এখানে একটা কাগজ ঢুকাতে হবে তো কাগজ ঢুকাইলে আমরা মাঝখানে যদি কোনো আমার ভেতন তার সম্পন্ন কোনো যদি পাত ঢুকাই বা কোনো কিছু রাখি তাহলে আমি ধারকত্বটা নতুন করে এই যে সি ওয়ান ধারকত্বটা হয়ে যাবে তাহলে এটা যখন থাকবে দেখো আমাদের আগে দেখো এটা এরকম তা আমার আমরা কিন্তু নর্মাল হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারতেছি সি ওয়ানটা দেখো এখানে কে সুতরাং সি সমানুপাতিক হচ্ছে কে তাহলে আমরা আগে নতুন করে সি ওয়ানটাকে বলতে পারি কি বলতো সি ওয়ানটাকে নতুন করে বলতে পারি হচ্ছে হলো এটা সি ওয়ান প্রাইম একটি মানে নতুনটা কাগজ ঢুকানোর পরে তাহলে আমরা সি ওয়ান প্রাইমকে কি বলতে পারবো বলতো সি ওয়ান প্রাইমকে বলতে পারবো হলো হচ্ছে হলো এই যে এখানে ধারকত্ব ঢুকাইছে এটা থ্রি কাগজ ঢুকাইছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা সমানুপাতিক তো জাস্ট ওর যে ধারকত্ব ছয়শো সেটাকে তুমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ছয়শো করে দিলে কাজ শেষ কারণ ওর দেখো তুমি এটা সমানুপাতিক তো তাহলে কে এর মান যত হবে তুমি টোটাল ধারকত্বকে ওইটা দ্বারা গুণ করলেই কিন্তু মোট পেয়ে যাবা এবং সেটা আসতে হলো খুব সম্ভবত হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে হলো ছয়শো একুশশো বা দুই হাজার একশো পিকো ফেরারে এটা আমি এখান থেকে ইয়ে করে রাখলাম দুই হাজার একশো পিকো ফেরারে যা এটা হচ্ছে আমি আবার নতুন করে সি ওয়ান প্রাইমটাকে এখানে আমি লিখে রাখি কারণ আমার বোর্ডটা ছোট সে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখতে হচ্ছে এখানে পিকো ফেরারে দেন আমি এবার করব কি এখানে একটা ওই যে সেম ডাইমেনশন একটা পাত ঢুকাবো পাত ঢুকালে দেন নতুন করে আমাকে কি করতে হবে সেটা এখানে দেখতে হবে যে এখানে একটু খেয়াল করো তোমরা একই ধরনের একটা যদি পাত এখানে আমি ঢুকাই দিই পাতলা পাত তাহলে দেখো এরা কিন্তু এদিকে একটা ধারক এদিকে একটা ধারক টোটাল এখানে দুইটা ধারক হিসেবে কাজ করবে না এই জায়গায় যখন তুমি একটা পাতলা ধারক এই দেখো একটা ধারক এরা দুইটা মিলে আর এরা দুইটা মিলে আর একটা ধারক এরা টোটাল দুইটা ধারক পর পর শ্রেণীতে কাজ করবে তাইলে একই ধরনের ধারকত্ব হিসেবে কাজ করবে এবং তাহলে আমাদেরকে এখানে কি করতে হবে বলতো সেম টাইপে যেহেতু পাত আমি ঢুকাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে নতুন করে দুইটা জিনিস হয়ে গেল সি টু দুইটো হয়ে গেল একটা প্রাইম আর সি টু ডাবল প্রাইম হয়ে গেল তাহলে আমাদের এখানে জন্য নতুন করে সি টু প্রাইমটাকে নিন সি টু ধরো একটা হচ্ছে কি সি টু ওয়ান আর একটা হচ্ছে সি টু টু তো কেন একটা হচ্ছে উপরেরটা আর একটা হচ্ছে নিচেরটা তো আমাদেরকে নতুন করে সি টু প্রাইমটাকে নির্ণয় করতে হবে দেন সি টু প্রাইমটাকে সি টু প্রাইম না বলে আমরা যদি কি সি টু বলি সমস্যা নেই এটাকে যদি সি ওয়ান ধরি কারণ আমরা গয়ের সাথে ঘয়ের কোনো আমাদের কোনো কি রিলেশন নাই তাহলে আমরা কি এখানে এটাও করতে পারি তো সমস্যা নেই আমি এটা ধরি এটা যেহেতু শ্রেণীতে আছে তাহলে আমাদের এটা ওয়ান বাই করতে হবে এবং দেন হচ্ছে ওয়ান বাই সি টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু টু জিনিসগুলো এখন তোমাকে এখানে তুমি ধরো না দুইটা পাত কিন দুইটা ধারক হিসেবে কাজ করবে এখানে আচ্ছা দুইটা ধারক হিসেবে কাজ করলে এদের দূরত্ব অর্ধেক হয়ে গেছে না তাহলে কিন্তু এদের ধারকত্বটা ডাবল হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেক আগে যেটা ছিল এটা এ একটা ধারক ছিল হচ্ছে কত ছয়শো ফেরাডে পিকো ফেরাডে এখন কিন্তু এরা ছয়শো পিকো ফেরাডে থাকবে না এরা কিন্তু বারোশো পিকো ফেরাডে হয়ে যাবে এ এও বারোশো এও বারোশো কেন আমি আবারও বলছি এখানে কারণ হচ্ছে দূরত্বটা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে তা আমরা জানি হচ্ছে সি সমানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই ডি তো ডি এর ব্যস্তানুপাতিক তো তো তোমরা হচ্ছে ডি যত কমে যাবে এটা তত বেড়ে যাবে তাহলে এটা যদি অর্ধেক হয়ে যায় এটা কিন্তু তার ডাবল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে এই যে এই ধারকটা এই দুটা মিলে একটা যেটা এটাও এটা হচ্ছে এখন বারোশো তারপর উপরে এই দুটা মিলে যেটা এটা হচ্ছে এখন বারোশো অর্থাৎ সি টু ওয়ান বারোশো সি টু টু ও বারোশো দেন আমাদের এটা এই জায়গায় এবার বসায় যদি আমরা ওয়ান বাই হচ্ছে সি টু এন বারোশো প্লাস বারোশো দেন এটা থেকে আমি যেটা পাবো হচ্ছে হলো নিচে হচ্ছে বারোশো আর এদিকে হচ্ছে টু তাহলে সুতরাং এখান থেকে তোমরা দেখতে পাবা আমি যে জিনিসটা পাবো সি টু প্রাইম হচ্ছে হলো ছয়শো পিকো ফেরারে পাবো তো আমি এটা পেলাম এই দুইটারটা মিলে ছয়শো পিকো ফেরাডে পেলাম আর এখানে একটা পেলাম হচ্ছে খুশুর মতো একুশশো পিকো ফেরাডে দেন আমার এবার কিন্তু চিন্তা করে এই দুইটা আবার কিসে আছে সমান্তরালে আ
कैलकुलेशन कर देखो आगे छोड़े पूर्व तुलन धारा करते आगे बेड़े गल राजशाही सर्वोच्च निर्णय देखते पाओ माइक्रोफेर सब बेर कर बारो सर्वोच्च घटे सर्वोच्च जिन ख्याल करो धारक टेन्टेंट 
তাহলে পরিবর্তনশীল কে বলতো সি তাহলে সি পরিবর্তনশীল তো সি যদি সর্বোচ্চ হয় তাইলে ইউ সর্বোচ্চ হবে আর সি সর্বোচ্চ কখন হবে একটা কোষের ক্ষেত্রে কারণ আমরা যখন দেখো এই কোষগুলোকে শ্রেণীতে যুক্ত করছি কোষগুলোকে বলছি ধারকগুলোকে শ্রেণীতে যুক্ত করলাম তখন কিন্তু এদের তুলনা ধারক কতটা কমে যায় কিন্তু যদি তাদেরকে সমান্তরালে স্থাপন করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা নর্মালি ওদেরকে যোগ করে ফেলতে পারতাম সি টু সি থ্রি এভাবে তখন মোট ধারাকত্বটা অনেক বেড়ে যেত কিন্তু তাহলে আমরা জানি সমান্তরালে কিন্তু এদের ধারাকত্ব সর্বোচ্চ হয় সমান্তরালে যেহেতু ধারাকত্ব সর্বোচ্চ হয় তাহলে এই রোধ তিনটাকে সমান্তরালে করে দিতে হবে তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে কোনো ধারকের ক্ষেত্রে যদি তোমরা কি চাও ধারকত্ব সর্বোচ্চ করতে চাও তাহলে ওখানে যত ধারক রয়েছে সবগুলাকে তোমার কি করে দিতে হবে সমান্তরালে যুক্ত করে দিতে হবে সমান্তরালে ধারকত্ব সর্বোচ্চ হয় তাহলে তোমার ওই কোষের যে ইয়া রয়েছে আর সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ধারকটাতে সেটার পরিমাণটাও কিন্তু কি সর্বোচ্চ হবে তাহলে আমাদেরকে করতে হবে কি যে সর্বোচ্চ ইউ পেতে কি করতে হবে মানে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি পেতে তো আমরা কি করে দেব এই কোষটাকে মুছে তিনোটাকে কি করে দেব সমান্তরালে বানাই ফেলব যেমন কিভাবে তুমি বলতে পারো আমি দেখো এইভাবে সমান্তরালে করে ফেলতে পারো কোষগুলাকে এবং এই যে কোষগুলাকে আমি এইভাবে সমান্তরাল করলাম এই আমি এটা একটু মুছে নিচ্ছি দেখো আর সি ওয়ান হচ্ছে টু মাইক্রোফেরাডে আর সি টু হচ্ছে হলো কত ফোর মাইক্রোফেরাডে এবং সি থ্রি হচ্ছে ফোর মাইক্রোফেরাডে দেন আমরা যদি এখানে সি নির্ণয় করি সি যদি নির্ণয় করি তাহলে পাব হচ্ছে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি তাহলে টু প্লাস ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন মাইক্রোফেরাডে দেন আমরা যদি টেন ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স ফেরাডে এটাকে আমি নিয়ে নতুন করে এই সমীকরণে বসাই তাহলে ইউ ম্যাক্স পেয়ে যাবো কি পাবো ইউ ম্যাক্স তোমরা আবার একটু খেয়াল করো আমাকে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি বের করতে বলেছে তাহলে হাফ সি ম্যাক্স সি যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম হবে তাহলে সি ম্যাক্সটা কত এটা কারণ সি ম্যাক্স সবগুলো ধারককে যদি সমান্তরালে দাও তাহলে সি এর মান ম্যাক্সিমাম হয় আর এটা বসাই দিলে তুমি এখান থেকে কি ইউ ম্যাক্স পেয়ে যাবা তাহলে তোমাকে বলতে হবে মানে ধারকটাকে এই ধারকগুলোকে এভাবে স্থাপন করতে হবে বলতে হবে যে সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি পাওয়ার জন্য তোমাকে কি করতে হবে যে এই কোষগুলোকে সমান্তরালে স্থাপন করতে হবে দেন তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা দিয়ে সঞ্চিত শক্তিটা বের করতে হবে বের করে দেখাতে হবে তাহলে তুমি সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি পেয়ে যাবা এবার যে কোনো ধারকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ধারকগুলোকে সমান্তরালে স্থাপন করলে কিন্তু কি তুমি সর্বোচ্চ সঞ্চিত শক্তি পাবা দেন আমি তোমাদেরকে যে সরটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফেনি গার্লস ক্যাডেট কলেজের তো চলো ওই কোশ্চেনটা আমরা একটু লিখি এই হচ্ছে আসলে ফেনি গার্লস ক্যাডেট কলেজের কোশ্চেনটা এখানে গ নম্বর কোশ্চেনে বলেছে আমাদেরকে যদি ভিটা প্রথম চিত্র এটা হচ্ছে একটা চিত্র একটা ধারক আর এটা হচ্ছে আরেকটা ধারক এবং এটার ক্ষেত্রে কোনো ছেলে দুইটা আলাদা আলাদা ধারক খেয়াল করো এই ধারকের ক্ষেত্রে ভি ইকুয়াল টু টু ভোল্ট হলে সঞ্চিত শক্তি কত মানে এটা হলে ইউ কত এটা আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছে আর ঘতে জানতে চাওয়া হয়েছে আসলে বেসিক্যালি আমাদের কোশ্চেনটা উভয় ধারকের ধারকত্ব সমান করতে হলে যদি এই দুইটা সি ওয়ান ইকুয়াল টু সি করতে হলে হলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে নিতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই দুইটা কোশ্চেন আর কি এটা হচ্ছে ফেনি গার্লস ক্যারেট কলেজ খুবই সুন্দর একটা কোশ্চেন তো আমাদেরকে এটা যে দেখো আমাদের এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে প্রথম পাতের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে প্রথম এই যে প্রথম চিত্রের প্রথম চিত্র মানে এটা একটা ধারক এটা একটা ধারক এটার মধ্যে কিউ চার্জ দেওয়া আছে এটার মধ্যে কিউ চার্জ প্রত্যেক পাতে কিন্তু চার্জগুলো সমান কে এর মানও সমান কিন্তু এটার ক্ষেত্রফলটা টু সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটার ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো আমাদেরকে যে জিনিসটা এখানে তোমাকে করতে হবে দেখো ঘ নম্বর কোশ্চেনটা তুমি দেখে রাখো আর যে হচ্ছে সি ওয়ার ইকুয়াল টু সি টু করতে হলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে আর প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা যদি এখানে ভোল্টেজ যদি টু ভোল্ট হয় তাহলে আমার ইউ কত তো আমার ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে দুইটা সূত্র আছে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম কয়েকটা সূত্রই আছে ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ সি ভি স্কোয়ার তো আমরা এখান থেকে এটা সি তো জানি না তো সি যেহেতু জানি না তাহলে আমাদের এখানে এই সূত্রটা ইউজ করবো না আমরা একটা সূত্র জানি হাফ হচ্ছে কিউ ভি তো হাফ কিউ ভি দেখো তো ভি আমি কিন্তু টু ভোল্ট জানি তো এখানে কিউটাও কিন্তু আমি জানি কত টু কুলম তাহলে হাফ দেখো তো ভোল্ট কিউ হচ্ছে কত টু আর হচ্ছে হলো ভোল্টেজ হচ্ছে টু তাহলে টু 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 তাহলে আমরা এখান থেকে জানছি টু জুল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম ধারকের সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে হলো টু জুল একদম সিম্পল একটা অঙ্ক দিয়েছে দেন আমাদের ঘ নম্বর কোশ্চেন যেটা ঘ নম্বর কোশ্চেন বলা হয়েছে সি ওয়ান
তো দুটো ধারকের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত্রফল দুইটার কারণেই কিন্তু এখানে চার্জগুলো কিন্তু সমান চার্জগুলো সমান তারপর কে এর মানও সমান তো চার্জগুলো এবং কে এর মান সমান হওয়ার কারণে আমরা আসলে কিন্তু এখানে খুব একটা ডিফারেন্স হওয়ার কথা ছিল না কথা হচ্ছে এর ক্ষেত্রফলগুলো ভিন্ন হওয়ার কারণে এখানে ডিফারেন্স হয়ে গেছে তাহলে সূত্র হচ্ছে এফসেলেন নট এ বাই ডি ইকুয়াল টু এফসেলেন নট এ বাই ডি ডি ওয়ান এটা হচ্ছে ডি টু তুমি বলতে পারো ডি গুলা কোথেকে আসলো এই ডি হচ্ছে পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা তো একটা পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে এখানে একটা পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে তা আমরা এটা কেন এই পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব গুলা লাগবে এই দেখো পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব গুলা কি কম বা বেশি করে আমাদের এই ক্ষেত্রফলের যে ডিফারেন্সটা আছে সেটাকে ক্যান্সেল করতে হবে তাহলে দুইটা ধারক তো সমান আসবে ই ই গুলো চলে গেল আর এখানে কে এর মান যেহেতু ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কে গুলো কেটে দিতে পারি কে গুলো আছে কিন্তু কে গুলো কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে হচ্ছে এটা এ এ ওয়ান এটা হচ্ছে এ টু তো এ ওয়ান হচ্ছে ফোর ডি ওয়ান ডে এটা হচ্ছে কত টু ডি টু তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি দেখো তো যে জিনিসটা দেখতে পাই আর ডি ওয়ান আমি পাশে লিখি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না আশা করছি দেখতে পাচ্ছ ডি ওয়ান বাই ডি টু ইকুয়াল টু হলো ফোর বাই টু তাহলে আমরা যদি কি ফোর ইস্টু টু এটা দেখা যাবে হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান তো আমরা যদি কি এই যে পাদ প্রথমটার পা দেখো এটা যদি বলতে পারি যে আর দ্বিতীয়টাতে আমরা পাদ্যের মধ্যবর্তী দূরত্বটা কমাই ফেলি এবং এটাতে বাড়াই দ্বিগুণ করে ফেলি অথবা এটাতে আমি যে দূরত্ব রেখেছি এটাতে যদি আমি তার অর্ধেক দূরত্ব করে ফেলি তাহলেই কিন্তু আমাদের ধারকত্ব দুইটা কি হবে সমান হবে অর্থাৎ এই দুইটা এটা হচ্ছে ডি ওয়ান ডি ওয়ানটা হচ্ছে এটা আর ডি টুটা হচ্ছে কত এই যে এটা তাহলে ডি ওয়ান এবং ডি টু যদি আমি কি রাখি তাদের অনুপাত যদি টু ইস টু ওয়ান রাখি তাহলেই কিন্তু আমরা এই দুইটা ধারক থেকে হলো কি পাবো সমান একদম ধারকত্ব পাবো ইনশাল্লাহ তো আশা করছি তোমরা এই কোয়েশ্চেনটাও কি বুঝতে পেরেছ দেন ফাইনাল যে কোয়েশ্চেনটা ছিল আমাদের সেই কোয়েশ্চেনটা আমি এখন সলভ করব তো চলো এই যে হচ্ছে বিএম মডেল কলেজ যে কোয়েশ্চেনটা এসছিল সেটা হচ্ছে এই উদ্দীপকটা ছিল এবং এখানে তোমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে আসলে প্রতিটি ধারকে ধারকে চার্জের পরিমাণ চার্জের পরিমাণ এই জিনিসটাই চার্জের পরিমাণ কত এই কোয়েশ্চেনটাই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আর লাস্টে যেটা বলা হয়েছে ঘ নম্বর ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে এই কোষটি সরি এই ধারকটি সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উপযোগী কিনা আমি দেখতেই পাচ্ছি একটা দুটা তিনটা তিনটার রোধ পরস্পর কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তা আমরা একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আলোচনা করেছি যে সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ধারকগুলোয় কি হতে হবে সমান্তরাল হতে হবে তাহলে তুল্য ধারকত্ব বেশি আসবে ফলে ধারক মানে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণটাও সর্বোচ্চ আসবে কিন্তু তাইলে এটা হচ্ছে কি সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আসলে এই ধারকটা কি নয় উপযোগী নয় তো আমাদেরকে তো আমি ঘ নাম্বারটা আর কোয়েশ্চেনটা আনসার করবো না তোমাদেরকে বলে দিলাম ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমার আলোচনা সব এটাই হচ্ছে আসলে এখানে বেসিক্যালি চিন্তা ভাবনা তো আমাদের প্রত্যেকটি ধারকের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ধারকে যে পরিমাণ চার্জ সঞ্চিত থাকে সেই চার্জটা বের করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আগে আর পুরো ধারকটির ধারকত্ব নির্ণয় করে ফেলতে হবে যেটা তুলো ধারকত্ব এখানে তিনটা ধারক আছে তা আমি যদি এটা করি দেখতেছি এটা তিনটা শ্রেণীতে আছে তাহলে সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই এইট এখান থেকে যদি আমি কি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা পাচ্ছি সেভেন এইট ওয়ান বাই সি সুতরাং সি ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে হলো অ্যাকচুয়ালি কিছু জিনিস মন রাখতে হবে এই বেসিকটা আসলে এখানে মেইন তোমরা যেমন শ্রেণীতে যখন রোদ নিয়ে হিসাব করছো চলতরিতে অনেক সময় তোমরা চলতরিতে আশা করছো কিছু না কিছু জানো নাইনটিনে পড়ে এসছো যে দেখবে শ্রেণীতে সবগুলা রোদের মধ্য দিয়ে আসলে যেটা হয় তরিত প্রবাহ সেম হয় বিভব পার্থক্য কিন্তু ভিন্ন হয় তো এখানের ক্ষেত্রেও ব্যাপারগুলো হচ্ছে হলো শ্রেণীতে এই ইউনিভার্সের রোদগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে এরা কিন্তু পরপর শ্রেণীতে আছে না শ্রেণীতে চার্জ একই এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে চার্জ একই কি চার্জ অর্থাৎ এটার মধ্যে চার্জ যায় এটার মধ্যে চার্জ তাই এটার মধ্যে যতগুলা ধারক শ্রেণীতে থাকবে সবার মধ্যে চার্জ একই হবে তবে বিভব কি থাকবে ভিন্ন হবে এই তথ্যটা আর যদি সমান্তরাল হয় তোমাকে যে তথ্যগুলো জানা লাগবে সমান্তরাল সমান্তরালে হচ্ছে হলো এক চার্জ ভিন্ন 
चार्ज भिन्न श्रेणी क्षेत्र भिन्न थे समान क्षेत्र चार्ज भिन्न किभव एक कथा गुजर तुम बुझे पो ताकि तुम्हारे बस क्या शेष तो এই প্রশ্নের জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই রোডগুলোর জন্য কি করতে হবে বলতো আমাদেরকে এখানে এই চার্জ সংখ্যা বের করতে হবে চার্জ বের করতে বলেছে রোদ নয় অ্যাকচুয়ালি এই ধারকগুলোর জন্য তো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে তুমি বের করবে তুল্য ধারক তো তুমি বের করে ফেললে তো আমাদেরকে আমরা জানি শ্রেণীতে এরা পরস্পর শ্রেণীতে হলে এদের কি সমান হবে বলতো ধারক এদের চার্জগুলো সমান হবে তাইলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হচ্ছে হলো কিউ ওয়ান কিউ টু এবং কিউ থ্রি তিনটা সমান এবং এই জিনিসটা হবে কিউ ইকুয়াল টু আমরা দেখবো কিউ ইকুয়াল টু কি জানি আমরা বলতো কিউ ইকুয়াল টু আমরা জানি হচ্ছে হলো সরি এখানে যে ভি ইকুয়াল টু আমরা যেটা জানি কিউ বাই সি তাইলে কিউ ইকুয়াল টু হবে বলতো সিভি কিউ ইকুয়াল টু যদি সিভি হয় তাইলে এক্ষেত্রেও সিভি তা এখন তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এক্ষেত্রে সিভি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে সিভি দেখো এদের ক্ষেত্রে সবগুলো মান একই হবে এখন ভোল্টেজ তো পুরা কোষের ভোল্টেজ পুরা যে আমার যেই ব্যবস্থাটা রয়েছে ধারক ব্যবস্থাটা সেই ধারকের পুরো ভোল্টেজ হচ্ছে তাহলে টোয়েন্টি তো আচ্ছা আমাকে বলো এখন যদি আমি তুমি বলবো এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যবহার করা যায় না আমি তো এদের সবগুলোকে সমন্বিত করে ওভারঅল একটা বের করছি তাহলে এরা শ্রেণীতে আছে তো এখন এটা বিশ ভোল্টই হবে তো এখন ভি এর মানটা এই যে এখানে বিশ ভোল্টটা ও আছে সি টাই বা তুমি চিন্তা করো তো সি কি তাদের নিজস্ব হবে নাকি ভিন্ন ভিন্ন হবে যদি আমি নিজস্বটা বসাই দুই ফেরাডে চার ফেরাডে এইট ফেরাডে আলাদা আলাদা বসাই তাহলে কিন্তু কিউ ওয়ান কিউ টু গুলা এক হবে না তাহলে অবশ্যই বুঝাই যাচ্ছে এখানে সি যেটা বসবে সেটা হচ্ছে ইকুয়েভেলেন্ট যেটা আছে এই ইকুয়েভেলেন্টটা বসবে তাইলে তুমি যখন কয়েকটা জিনিসের মধ্যে খেয়াল রাখ করো কয়েকটা ধারকের ক্ষেত্রে চার্জ বের করবা কি বের করবা চার্জ চার্জ গুলো বের করার সময় তোমাকে অবশ্যই যতগুলো ধারক শ্রেণীতে আছে সবার তুল্য ধারকত্ব ইউজ করতে হবে এবং ওভারঅল ভোল্টেজটা ইউজ করতে হবে তাহলেই তুমি ওইগুলোর মধ্যে চার্জ পেয়ে যাবা তুমি যতগুলো শ্রেণীতে আছে সবগুলোর মধ্যে চার্জ পেয়ে যাবা তাহলে একটা যদি বলে এটার মধ্যে ধরো অনেকগুলো না বলে সবগুলো না বলে একটা বলছে একটা বললেও কিন্তু এই তাদের তুল্য ধারকত্ব নিতে হবে এবং দেন সেটা হচ্ছে কি ওইটার ওভারঅল ভোল্টেজ নিতে হবে তাইলে শ্রেণীতে বিদ্যমান যে কোনো একটা তুমি ইয়ারি চার্জ পেয়ে যাবা যে কোনো একটা ধারকে বিদ্যমান চার্জ গুলো তুমি পেয়ে যাবা এখন তোমাকে এটা হচ্ছে উত্তর শেষ কিন্তু আমাদের এখানে তো আমি তোমাদের কাছে এতটুকু শেখাবো না আর একটু ডিটেলস শেখাবো কি তোমাকে শুধু তো এই শ্রেণীতে চার্জের কথা নাও বলতে পারে সমান্তরালের চার্জের কথা বলতে পারে তারপর এদের প্রত্যেকের বিভব পার্থক্য তোমাকে বের করতে দিতে পারে না অবশ্যই দিতে পারে এই জিনিসটাই আমি তোমাকে শেখাতে চাচ্ছি তো তোমাকে যে জিনিসটা ধরো আমি শ্রেণীতে তো অবশ্যই কি শিখে গেলাম চার্জগুলো প্রত্যেকটাতে কি কি কত কত চার্জ থাকবে সেটা বুঝে গেলাম সেটা নির্ণয় করার জন্য করতে হবে কি যতগুলো ধারক শ্রেণীতে থাকবে সবার তুল্য ধারকত্ব বসাবো এবং ওভারঅল ভোল্টেজ বসাবো কথা বুঝাতে পেরেছি দেন তোমাদের আরেকটা জিনিস যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হলো তোমাকে এখানে বুঝতে হবে যে এদের ধরো প্রত্যেকটা ভোল্টেজ আমি বের করতে দিলাম ভোল্টেজ মানে এদের দুই প্রান্তের বিয়ে পার্থক্য এদের দুই প্রান্তের বিয়ে পার্থক্য এইটা দুই প্রান্তের বিয়ে পার্থক্য গুলো আমাকে বের করতে দিল তাহলে আমি কি করব তোমাদেরকে আমি বললাম যে শ্রেণীতে তোমার কি বলতো শ্রেণীতে হচ্ছে হলো আমার এদের চার্জ সমান কিন্তু বিভব গুলো ভিন্ন তো বিভব ভিন্ন হলো অবশ্যই এটা ভি ওয়ান একটা আসবে ভি টু একটা আসবে ভি থ্রি একটা আসবে আলাদা আলাদা আসবে এই সূত্র থেকে আমরা কি জানি কিউ বাই সি কিউ বাই সি কিউ বাই সি এখন আমরা বললাম যে ভোল্টেজ গুলা ভিন্ন ভিন্ন তো ভোল্টেজ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তার শ্রেণীতে থাকার কারণে চার্জ গুলা তো সব সেম চার্জ যদি সেম সেম হয় তাহলে তোমার একটাই জিনিস চিন্তা করো তো এই সিটা কি এখন তুল্য হবে নাকি আলাদা আলাদা হবে কারণ আমরা শ্রেণীর শর্ত থেকেই বুঝে যাচ্ছি এখানে চার্জ সমান তাহলে কিউগুলা সব সেম আর আমি জানি আরেকটা জানি যে শ্রেণীতে চার্জ সমান হলে ভোল্টেজ ভিন্ন হবে এই ভোল্টেজ গুলা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য এই সি গুলা কি হইতে হবে তুল্য ব্যবহার করতে পারবা তুল্য ব্যবহার করলে কিন্তু দুইটার অনুপাত আসবে সবগুলো সেম চলে আসবে তাহলে ভোল্টেজ সেম চলে আসবে তাহলে তুল্য আমরা ব্যবহার করবো না তখন শুধুমাত্র নিজ 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 যেই ধারকত্ব গুলো রয়েছে সেই ধারকত্ব গুলোকে ফেরারে এককে ইউজ করে দিব তাহলে কিন্তু আমরা শ্রেণীতে সবগুলোর ভোল্টেজ পেয়ে যাব দেখছো মানে খুবই সোজা কিন্তু তোমাকে জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে আশা করতেছি তোমরা আসলে শ্রেণীতে হইলে কিরকম জিনিসটা হবে সেটা বুঝে গিয়েছো
এবারে আমি একটু সমান্তরালের ক্ষেত্রে দেখাবো তোমাদেরকে আশা করছি তোমরা সহজে বুঝতে পারবা তোমরা একটু মনোযোগ দিতে পারবে ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে তোমরা কষ্ট করে যদি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে আশা করছি সবগুলো জিনিসই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরো আমি এই তিনটা ধারককেই এগুলো মুছে দিচ্ছি আমি এই তিনটা ধারককেই আমি ধরো এখানে স্থাপন করে দিলাম এই যে ধরো দিয়ে এটা হচ্ছে ধরো দুই মাইক্রো প্যারাডে এটা হচ্ছে ফোর মাইক্রো প্যারাডে এইট মাইক্রো প্যারাডে এবং এটা হচ্ছে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার কোনটা কি আমাদের এখানে আমরা জাস্ট জিনিসটা বুঝবো দেখো আমি এখান থেকে যে জিনিসটা তোমাকে বুঝাতে চাই সেই জিনিসটা হলো আসলে দেখো এদের মধ্যে আমি কিন্তু ওই যে দুটো শর্ত বলেছি সমান্তরালে সমান্তরালে বিভব একই আসবে আর হচ্ছে যে চার্জগুলো ভিন্ন ভিন্ন আসবে তো বিভব একই হলে খেয়াল করবে আগে যেটা একই সেটা আমি আগে বের করে ফেলি তাহলে ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রি এগুলো কিন্তু সেম আসবে তাহলে সেম হলে ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রি সেম লিখব তো আমরা জানি সূত্র ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বলতো কিউ বাই সি এখন এদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করো যে এদের কিউ গুলো হচ্ছে হলো কিউ ভি আবার খেয়াল করো তোমরা এখানে ভি গুলো কি হবে সেম তো ভি যদি সেম হয় তুমি একটু খেয়াল করো কিউ যে কিউ আসলে এটা হচ্ছে কিউ কিউ বসালাম এখন কিউ বাই সি কিউ বাই কি সি এখন তোমাকে যে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে তোমাকে এটা আসতে হবে হলো দেখো এদের মধ্যে কিন্তু যে চার্জ আছে চার্জ গুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চার্জ ভিন্ন ভিন্ন হলে তোমাকে এইটা কি হইতে হবে ধারক ধারকত্ব এখন ধারক তো তুমি কোনটা ব্যবহার করবা চার্জ কিন্তু আমি আবারও বলছি ভিন্ন ভিন্ন এদের প্রত্যেকের চার্জ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তো এখন তোমাদেরকে ভোল্টেজ আসার জন্য যে জিনিসটা ইউজ করতে হবে এখন এখানে চার্জগুলো প্রত তিনটার মধ্যে মোট চার্জটা ভাগ হয়ে গেছে না তাহলে এখানে কত চার্জ আছে এটা আগে তোমাকে কি করে নিতে হবে বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে সবগুলোর মধ্যে মিলাই মোট একটা চার্জ আছে মোট চার্জটা কত সেটা কিন্তু তুমি তোমার কোষ থেকে পাবা সেটা কিভাবে ধরো এখানে এটা বিশ ভোল্ট আছে তো তাহলে এই পুরো জায়গাটার মধ্যে কত চার্জ আছে সেটা কিন্তু তোমাকে আগে জানতে হবে আচ্ছা চার্জের ব্যাপারটা আর একটু আসি তো আচ্ছা তুমি একটা জিনিস এখানে আমাকে বলো তো এখানে ভোল্টেজগুলো হচ্ছে সেম ভোল্টেজগুলো যদি সেম হয় তাহলে প্রত্যেকটা ভোল্টেজই কিন্তু সেম তো প্রত্যেকটা ভোল্টেজ এখানে এরা আছেই হচ্ছে কটা তিনটা তো এখানে আমার মোট ভোল্টেজ কত বিশ না মোট ভোল্টেজ যদি বিশ হয় তাহলে এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত হবে বলো তো বিশ ভোল্টই তো হবে তোমার কারণ এদের মাঝখানে আর কোনো কিছু কিন্তু নাই তাহলে আবার এদের তুমি বলতে পারো এদের মাঝ এদের মধ্যে ভাগ হবে না না ভোল্টেজ তো এদের সবগুলো সেমই হবে দুই প্রান্তের পার্থক্য এর দুই প্রান্তের পার্থক্য এর দুই প্রান্তের পার্থক্য এর দুই প্রান্তের পার্থক্য সবগুলোর ভোল্টেজ সেম হবে আর সেই ভোল্টেজটা পুরো কোষের সমান পুরো কোষের সমান হইলে আমাদের কি হয়ে গেল বলো তো তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে হচ্ছে ভিটা হচ্ছে অলরেডি আমি ডিরেক্ট এখান থেকে বলতে পারবো হচ্ছে ভিটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি বি যদি টোয়েন্টি বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে অর্ধেক কাজ শেষ আমার মার্কার একটু ইয়ে করছে আমি একটু একটা মার্কার নিয়ে নিব দেখো এখানে যদি আমি এটা ইউজ করে দিই তাহলে বিশ ভোল্ট এটা হয়ে গেল দেন আমাদেরকে এবার করতে হবে কি ভোল্টেজ গুলো সেম তাহলে ভোল্টেজ গুলো আমি পেয়ে গেলাম দেন আমার হচ্ছে কি এটা তো আমি আসলে এখানে অন্য কোন এদিক দিয়ে শ্রেণীতে কোনো যে ধারক না থাকার কারণে আমি ডিরেক্ট বলতে পারছি এটা হচ্ছে কোষের বিভব পার্থক্যটা এদের বিভব পার্থক্য যদি এখানে আরেকটা থাকতো তাহলে কিরকম মধ্যে একটু পর আমি ব্যাখ্যা করছি তোমার ধরো এই জিনিসটা এরকম তো এখন বিভব পেয়ে গেলে তাহলে তুমি কি পাবা এবার চার্জ বের করতে হবে প্রত্যেকের চার্জ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণ এরা সমান্তরালে আছে তাহলে আমরা কিউ ওয়ান বের করতে হলে কিউ টু বের করতে হবে দেন আবার কিউ থ্রি বের করতে হবে কিউ ইউ টু আমরা কি জানি এই সূত্র থেকে সিভি আচ্ছা সিভি সিভি এখন দেখো প্রত্যেকের ভোল্টেজ কিন্তু সেম না আমাদের ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এটা কি একটু ভি না ওভারঅল কারণ আমরা সমান্তরাল যতগুলো আছে সবার ভোল্টেজ একই হবে তো সবার ভোল্টেজ যদি একই হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এক্ষেত্রে জিনিসটা আমরা সহজে এভাবে কি নির্ণয় করতে পারি যে কি এটা এটা সেম এটা এটা সেম হলে এখন চার্জগুলো কিন্তু যেহেতু সমান্তরাল চার্জগুলো ভিন্ন হবে এখন ভোল্টেজগুলো সব যদি একই হয় তাহলে কি আমি সিগুলো তাদের তুল্য সি ব্যবহার করবো নাকি সিঙ্গেল সিঙ্গেল সি কারণ এটা আমি যদি তুল্য সি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু সবগুলো কিউ ওয়ান কিউ থ্রি কিউ টু সব কিন্তু সমান চলে আসবে তাহলে আমাদের শর্তগুলো জাস্ট ওই দুটো শর্ত মাথায় রাখতে হবে সমান্তরালের শর্ত হলো আমাদের কি ভোল্টেজগুলো সেম হবে আর চার্জগুলো ভিন্ন হবে তো ভোল্টেজগুলো সব সেম এখন চার্জগুলো ভিন্ন হইতে হইলে অবশ্যই এই সিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে তাহলে সি হবে নিজস্ব নিজস্ব নিজস্ব
বুঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে না পারলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবা দেন আমি আর একটু সহজভাবে ধরো এটা এটা তো নর্মালি হচ্ছে কি শুধু বুত্র যদি অনেকগুলো ধারক সমান্তরালে থাকে আর অনেকগুলো ধারক শ্রেণীতে থাকে তখন ধরো একটা মিশ্র একটা ধারক দিল ধরো যেখানে শ্রেণীতেও আছে সমান্তরালেও আছে তোমাকে আমি এখন ওইটা বুঝাবো এই ভিডিওটা প্রায় এক ঘন্টার মতো হয়ে যাচ্ছে খুব সম্ভবত আমি তারপরেও চেষ্টা করছি কি তোমাদের পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে অনেকেরই এগুলো কনফিউশন এই কনফিউশন ব্যাপারগুলো রাখা যাবে না তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হলে ফিজিক্সে এগুলো কমপ্লিট করেই যেতে হবে আশা করছো তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো আমি একটা ধারক এখানে নিলাম এই নিলাম ধরো এরকম আর কি জাস্ট মিশ্র একটা ধারক এটা হচ্ছে ধরো বিশ ভোল্ট এটা হচ্ছে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আমি এটা পুরো জিনিসটাকে তোমাদের সামনে কি ব্যাখ্যা করবো আমি এটা একটু ছোট করে আঁকি তাহলে তোমাদের জন্য কি আমার বোর্ডের জায়গা হওয়ার ক্ষেত্রে একটু কি হবে দেখো তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে আর সীমাবদ্ধতা তোমার বুঝতে হবে আমি আসলে আমার ক্লাসরুমে ভিডিও করতে পারছি না রাতের এখন ভিডিও করছি তোমাদের রাতের দুইটা বাজে প্রায় তো দুইটা বাজে ভিডিও করছি তোমাদের জন্যই তো তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝতে হবে দেখো এটা হচ্ছে বিশ ভোল্টাও আছে ধরো এটার ক্ষেত্রে ওভারঅল আমাদের কি বের করতে হবে প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে চার্জ বের করতে হবে দেন মানে হচ্ছে তোমার কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এগুলো বের করতে হবে দেন তোমাদেরকে ভি ওয়ান কমা ভি টু কমা ভি থ্রি সব বের করতে হবে এই জিনিসগুলো বের করা ধরো এটা দেওয়া আছে তোমাকে ধরো দশ প্যারারে এটা দেওয়া আছে ধরো বিশ প্যারারে এটা দেওয়া আছে ধরো আর পনেরো প্যারারে আমি যদি এটা কি সহজে করি তাহলে থার্টি ফাইভ এটা হচ্ছে হলো দশ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ তো থার্টি ফাইভ হচ্ছে সরি এই দুইটা তো হয়নি আমাদের এটা হবে তিনশো পঞ্চাশ অ্যাকচুয়ালি বা সত্তরও দেওয়া যায় সত্তর একটু ভুল হয়েছে সত্তর আমি একটু মুছেই পাশে করছি এই যে সত্তর যখন আমি এটা করবো সত্তর সত্তর এটা হচ্ছে সেভেন প্লাস এটা হচ্ছে হলো টু তাহলে হচ্ছে নাইন বাই সেভেনটিন আর ওয়ান বাই সি সুতরাং এখান থেকে আমি যেটা পাবো সি ইকুয়াল টু হচ্ছে হলো সেভেনটি ভাগ হচ্ছে নাইন তাহলে এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট ফ্যারাডের মতো আসলো সি ওভারঅল সিটা আসলো যাক আমি এটা ওভারঅল সিট আমার এখানে লাগবে ওভারঅল সি আমি যেটা পাইলাম সি ইকুয়েভেলেন্ট বলতে পারি আমি দেখেন সি দিলে ওর চলে সমস্যা নেই সেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট ফ্যারাডে আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম দেন আমি জানি না তোমরা এটা বুঝতেছো কি না আশা করছো বুঝতেছো এতটাও বোকা তোমরা হওয়ার কথা না তো এটা যদি আমি বুঝে নিই তাহলে আমার এতটুকু কাজ শেষ এখন আমাদের আচ্ছা আছে এখানকার সিপিটাও আমাদের জানা লাগবে এটাও দেখি পঁয়ত্রিশ লিখে রাখি না লাগলে পরে মুছে দিব তারপর হচ্ছে কি এই জিনিসটা যখন আসলো আমরা এবার কাজ আসি এই পুরো পার্টটা একটা আর এই পার্ট একটা এরা কিন্তু এই দুটা মিলে একটা হয়ে এর সাথে কিসে আছে বলতো এর সাথে আছে হলো শ্রেণীতে তাইলে এখানে চার্জটা আর এই দুইটার মিলিত চার্জ কিন্তু সেম হবে কারণ যতগুলো জিনিস শ্রেণীতে থাকে সবার মধ্যে চার সমান থাকে তাইলে এটার চার্জ যা এটা একটা কিউ ওয়ান ধরলাম আর এই যে এখানে দুইটা কিউ ওয়ান এবং কিউ টু দুইটার মধ্যে মিলে সমান্তরাল তো এদের কিন্তু চার্জ ভিন্ন হবে কিন্তু দুইটার মিলে যে চার্জটা ওইটা কিন্তু এটা সমান হবে কারণ এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা ইকুয়েভেলেন্ট সিপি ক্রিয়েট করেছে অর্থাৎ ধারকত্ব ক্রিয়েট করেছে দুইটা মিলে একটা তাই ওইটা আবার এটার সাথে কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তাহলে শ্রেণীর দুইটার মধ্যে চার্জ সমান হবে তাহলে কিউ ওয়ান সমান হবে যে কিউ ওয়ান সমান সেটা হবে কিউপি এর সমান কিউপি বলতে এই প্যারালের দোনোটার মধ্যে আর এই কিউপিটা আবার 
এই দুটার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ চার্জ এখানে আবার ভিন্ন ভিন্ন হবে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু দুইটার মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে মোট চার্জ যা সেই চার্জটা কিন্তু এটা সমান কারণ এরা দুইটা কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তাহলে আমাদেরকে এখানে যে জিনিসটা করতে হবে ইকুইভ্যালেন্টলি আমরা সেটা করতে হবে হচ্ছে আসলে এখানে আমরা কিউ বের করে নিব কিউ ওয়ান বের করবো কিউ ওয়ান এবং কিউ পি পাবো কিন্তু আমরা এখান থেকে কিউ পি বলতে এই দুইটার মধ্যে সমষ্টিগত চার্জ যা তা আর কিউ ইকুয়ালটি হচ্ছে আমরা কি আমরা যে সূত্র জানি হচ্ছে বি ইকুয়াল টু কি কিউ বাই সি তাইলে এখান থেকে সিবি তো সি কোনটা হবে বলো শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমি বলেছি ওভারঅল যেহেতু আমি পুরোটা জিনিসটাকে শ্রেণীতে পাচ্ছি তাহলে ওভারঅল হচ্ছে সি হচ্ছে হলো মোট আমার যেটা সেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট ফেরারে তুল্য তুল্য ধারা করতে বসাতে হবে দেন হচ্ছে হলো ভি ভি হচ্ছে টোয়েন্টি আমি এখান থেকে মোটামুটি একশো চল্লিশ বা একশো সরি একশো চুয়ান্ন মনে হয় সেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি একশো পঞ্চান্ন একশো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় আর কুলম চার্জ আমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখান থেকে তুমি যদি এটা পেয়ে যাও ওকে এটা পেয়ে গেলে তুমি এখন তুমি এখান থেকে যে জিনিসটা পাবে খেয়াল করো তুমি এখান থেকে এটা পেয়ে গেছো কিন্তু এদের কিন্তু কি পাওনি এখনো চার্জ পাওনি তো এদের চার্জ পাওয়ার জন্য তোমাকে আবার এইটার শুধুমাত্র এইটুকু জায়গার কি লাগবে বিভব লাগবে বা হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা আমি এদের চার্জ তুমি পাইছো দুইটা সমষ্টিগত চার্জ কিন্তু এটাই কিন্তু এদের প্রত্যেকের চার্জ তুমি এখনো পাও নাই প্রত্যেকের চার্জটা যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হবে ভিন্ন ভিন্ন কেন হবে কারণ এরা সমান্তরালে আছে তো ওই জিনিসটা বের করার আগে আমি এদের বিভবটা নিয়ে নেই এর বিভব কত হবে বলতো তুমি বলতে চাই এর আপনি বিভব কেন নেবেন বিভব ছাড়া কি বের করা যাবে না এর বিভব না পরে নেওয়া যাবে কোনো সমস্যা কিন্তু এদের বিভব তো লাগবে আমার এদের বিভব কেন লাগবে একটু দেখো তুমি আচ্ছা এই জায়গাটা তো বুঝে গেছো যে এটা কত তো এটা যদি জেনে যাই আমরা তো একটু খেয়াল করো যে এখানে যে আমি ধরো আচ্ছা এগুলার জন্য কি আমি কি বের করতে চাই কিউ বের করতে চাই কিউ টু কিউ থ্রি তো কিউ টু কিউ থ্রি বের করার জন্য কিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার সিবি তো একটু দেখো তোমরা সিবি তো আচ্ছা আমরা জানি এই দুইটা তো আলাদা সমান্তরালে আছে তো সমান্তরালে থাকলে এদের ভোল্টেজগুলো সেম তো ভোল্টেজ যদি সেম হয় সিগুলা কি হবে নিজে এখন ভোল্টেজগুলো তো আলাদা আলাদা বসাতে হবে না তোমাকে কারণ এই কিউ টু দুইটা যদি বের করতে চাও তাহলে ভোল্টেজগুলো জানা লাগবে তাহলে এখন আমার এই ভোল্টেজটাও জানা লাগবে তাহলে এই ভোল্টেজটা আমি পেয়েছি এখনো পাইনি এদের এদের দুই প্রান্তের বিভব এর আর এর দুই প্রান্তের বিভব যা এর আর এর দুই প্রান্তের বিভব তার কারণ আমি শুরুতেই বলেছি যে সমান্তরালে তাদের বিভব পার্থক্যগুলো কি হয় সেম হয় তাহলে আমাকে এখন ভি গুলো জানা লাগবে ভি সমান ভি টু ভি থ্রি জানা লাগবে ভি টু ভি থ্রি জানার জন্য দেখো ভি ইকুয়াল টু এখান থেকে আমরা জানি কিউ বাই সি এই যে যেই জিনিসটা দেখো চার্জ কিন্তু এদের প্রত্যেকটা বসাবো না এদের মধ্যে যেটা ওভারঅল ভাগ হয়েছে সেটা এদের মধ্যে ওভারঅল চার্জ কোনটা ভাগ হয়েছে বলতো এই যে এই এই এটার মধ্যে যা ওভারঅল এটার মধ্যেও তা কিন্তু কারণ এরা দুইটা শ্রেণীতে আছে আমি একটু আগে পেলাম একশো পঞ্চান্ন দশমিক সেটা একশো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় মানে হচ্ছে কিউপি এটা এটা কিউপি একশো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় এইবার আসো তোমার যদি কি এবার বলতো এদের ক্ষেত্রে মোট চার্জ যেটা সেটা বসালাম মোট চার্জটা এখন এটা আলাদা আলাদা চার্জ তো আমি বের করবো পরে কিন্তু এখন মোট চার্জের পর সমান্তরাল ক্ষেত্রে সবসময় উপরে হবে কি তুমি যখন বিভব বের করবে তখন উপরে হচ্ছে তোমাকে বসাতে হবে মোট চার্জটা এখন আসো এবার এটার ক্ষেত্রে খেয়াল করো এদের যদি তুমি নিজস্ব সিগুলো বসাও তাহলে কিন্তু ভি টু ভি থ্রি দুইটা আলাদা চলে আসবে না কারণ এটা এটার মানে একরকম এটার মানে আরেক রকম তাইলে এটা যদি একই আনতে চাও তাহলে অবশ্যই কি বসাতে হবে বলো তো অবশ্যই তোমাকে যেটা বসাতে হবে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে তুল্য তুল্যটা হচ্ছে সিপি এবং সিপি কত সিপি কেন এইটুকু নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং এই জন্য পঁয়ত্রিশ এটা পঁয়ত্রিশ বসাই দিলে তুমি সহজেই কিন্তু এখান থেকে মানটা পেয়ে যাবে একশো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় তো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় ভাগ পঁয়ত্রিশ তাহলে আমি এখান থেকে পাচ্ছি হলো ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভোল্টেজ তুমি ভোল্ট পালাম এখানে ভোল্ট পাইলা যে এখান থেকে এইবার তুমি এগুলোকে নিয়ে কি এইটাকে নিয়ে এখানে বসাই দাও এটাকে নিয়ে এখানে বসাই দাও তাহলে তুমি তাদের চার্জগুলো পেয়ে যাবে এবার তোমাকে আমি এখন একটা জিনিস বসাই নেই সেটা হচ্ছে এটা বিভবটা এটার বিভবটা তোমার একদম সোজা তো এটার বিভবটা তুমি কিভাবে বের করে ফেলতে পারো এই সূত্র থেকে ভি ইকুয়াল টু কিউ বাই সি তো আমার এখানে এটার বিভব কেমনে বের করবো বলতো আমি বলেছি শ্রেণীতে বিভব কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তো এটার বিভব যা এটার বিভব কি এটার বিভব একরকম হবে এই টোটালটার বিভব একরকম হবে আবার এই দুইটার বিভব কি সেম আসবে তো এই টোটালটার বিভব যা এই দুইটার বিভব তাই হয় সেটা সেটা আমরা রোদের সূত্র থেকে রোদের সমান্তরাল সমবায় থেকে আমরা বুঝতে পারি এখন এটার জন্য যখন এটার
কারণ তাই এই ভোল্টেজটা ভিন্ন ভিন্ন পাবা কারণ শ্রেণীতে ভোল্টেজগুলো কি হয় ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে এটার জন্য এই শুধুমাত্র সি ওয়ান বলবে তাহলে চার তোমার একশো পঞ্চান্ন দশমিক ছয় সম্ভবত পূরণ সি ওয়ান কত এ দশ তাহলে এটা চলে আসবে কত হচ্ছে পনেরো দশমিক পাঁচ ছয় ভোল্ট তাহলে এটাও পেয়ে গেল তো আমি তোমাদেরকে খুব ডিটেলস জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে শুরু থেকেই মাথায় রাখতে হবে যে কি শ্রেণীতে সবসময় হচ্ছে কি ভোল্টেজগুলা ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু চার্জ সংখ্যা সমান হবে আর হচ্ছে হলো কি সমান্তরালে চার্জ চার্জগুলা চার্জ ভিন্ন ভিন্ন হবে সমান্তরাল যতগুলো রোধ আছে সবার চার্জ ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু তাদের দুই প্রান্তের বিয়োগ পার্থক্য সবসময় কি আসবে সেম আসবে তাহলে তুমি এখন যদি তোমাকে শুধুমাত্র কোষ মানে ধারকগুলোকে শ্রেণীতে দেয় বা শুধুমাত্র সমান্তরাল দেয় তাও সলভ করতে পারবা আর যদি শুধুমাত্র শ্রেণী বা সমান্তরাল না দিয়ে তোমাকে এরকম মিশ্র একটা ধারক দেয় তাহলেও তুমি কিন্তু সব কিছু সলভ করতে পারবা এবং চেষ্টা করো চেষ্টার উপর কোনো কিছু নাই তুমি যে আমার ভিডিওটা দেখার পরে যে ধারকের উপর মাস্টার হয়ে যাবে এরকম না আমি তোমাকে এই যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করছি বা এই অঙ্কগুলো করাচ্ছি আমি যখন তোমাদের মধ্যে স্টুডেন্ট ছিলাম আমি সত্যি কথা বলছি এদের অর্ধেক আমি জানতাম না অর্ধেক না তার চেয়েও কম জানতাম না আমি আমি হয়তো টোয়েন্টি জানতাম যে কিভাবে শুধুমাত্র কি তুলো ধারক তো নির্ণয় করতে হয় দেন তাদের সঞ্চিত শক্তিটুকু বের করাই আমি জানতাম নট ইভেন সমান্তর ধারক পাত ধারকগুলো কিনে ভালোভাবে জানতাম না ইভেন এইগুলো তো একদমই আমার কাছে অজানা ছিল তুমি বলতে পারো তাহলে কি আপনি স্টুডেন্ট পড়াতে গিয়ে শিখেছেন নো আমি যখন স্টুডেন্ট পড়াতে গেলাম হয়তো আমি ডিরেক্টলি শিখিনি কিন্তু যখন সলভ করাচ্ছি জিনিসগুলো আস্তে 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 ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে আমারই তাহলে আমি একজন টিচার হয়ে যদি তোমাদেরকে এগুলো কি আমি পড়াতে পড়াতে এক্সপিরিয়েন্স হতে হতে শিখতে পারি তাহলে তুমি আজকে একটা ভিডিও দেখার পর কখনোই আশা করতে পারো না তুমি এগুলোর উপর কি মাস্টার হয়ে যাবা তুমি এটার উপর নিয়ে তুমি টেস্ট পেপারে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় চার্জ বের করতে বলেছে কোথায় ভোল্টেজ বের করতে বলেছে আমার ধারকগুলোতে ধারকের কি কি প্রবলেম আছে সবগুলো দেখতে হবে দেন ফাইন্ড আউট করে তুমি সেখান থেকে সলিউশন করো দেন কোনো প্রবলেম হলে আমাকে ইনবক্স করো আমাদের ভিডিওর কমেন্টে জানাও আমার যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে জানো আমি যতদিন বেঁচে আছি বা হচ্ছে যে আমি চ্যানেল যতদিন কন্টিনিউ করছি ততদিন ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আমি হেল্প করবো তোমাদের হেল্পের জন্যই চ্যানেলটা খুলেছি তো সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ